sana kwenye zulia jekundu la VOA ama red carpet ambako habari za kuaminika za utumbizaji kote ulimwenguni hupatikana jina langu Harrison Kamau kabla kuingia kwenye stories zenyewe tuangalie kwanza wiki hii ni yapi yanayochapa vichwa vya habari kusambaa kwa virusi vya corona kote duniani kumeathiri sana michezo na burudani kwa kusitishwa kwa muda usiojulikana. Uzinduzi uliosubiriwa kwa hamu wa ligi ya mpira kikapu ya Afrika iliyofadhiliwa na NBA umesitishwa kutokana na ombi la Senegal ambako ulikuwa ufanyike mwishoni mwa wiki hii. Nayo michuano ya rugby na tennis hasa yale ya kombe la dunia barani Asia pia imeahirishwa. Mwana muziki Ciara pia ameahirisha show yake Jimboni Texas huku governor wa New York akiamuru kumbi za maonesho za Broadway kufungwa. Mmoja hapo tamasha kubwa zaidi la muziki la Conchella hapa Marekani lopango kufanyika mwezi ujao katika jimbo la California pia limeahirishwa. Basi taasisi ya filamu ya Marekani pia imeahirisha kutoa tunzo ya mafanikio ya maisha ya Julie Andrews wakati wa uzinduzi wa filamu mpya ya James Bond inayopatiwa jina la No Time to Die hadi mwezi Novemba kinyume na ilivyopangwa kutolewa hapo mwezi Aprili. Kampuni ya Disney pia imetangaza kucheleweshwa kwa filamu mpya ya Mulan ambayo mmoja wapo wachezaji wake maarufu Yifeji Louis anasema kwa nyanya yake yuko kwenye karantini kwenye mji wa Wuhan, China ambako virusi hivyo vilianza. Mchezaji filamu mashuhuri wa Marekani Tom Hanks anasema yeye na mkewe Rita Wilson wanachukulia siku hadi siku ambukizaji walopata wa virusi vya corona wakiwa Australia. Huku mtangazaji wa televisheni Australia aliyemhoji Wilson siku kadhaa kabla akisubiri matokeo ya vipimo vake. Hanks na Wilson wameweka kwenye karantini na hali yao inasemekana kuwa nzuri kwenye hospitali moja mjini Gold Coast huko Australia. Dansi ya Vietnam inaohusu kuosha mkono imeenda viral kwenye mitandao ya kijamii wakati virusi vya corona vikiendelea kusambaa kote duniani. Mchezaji wa dansi wa Vietnam Quang Dang ameliambia shirika la habari la AP kwamba alichukua video hiyo maarufu ya kuelimisha watu wakati akiwa na wanafunzi wake kwenye barabara moja karibu na studio iliyoko mjini Ho Chi Minh mwezi uliopita. Sekta ya fashion ya Italy yenye thamani ya euro bilioni tisini ni moja wapo sekta inayokumbwa vibaya sana na mlipuko wa virusi vya corona huko Ulaya. Mlipuko huo umesababisha watalii wenye kujiweza kutotembelea wilaya ya Mont Napoleon mjini Milan na ile ya Via Condotti mjini Rome. Wakati soko la dunia likikosa bidhaa za fahari za fashion za Italy, wataalamu wamekuwa tayari wakikadiria hasara kubwa kwa bidhaa za nchi hiyo hata kabla ya kuanza kwa mlipuko wa corona. Tayari maafisa wa fashion wa kifahari wanakadiria kushuka kwa asilimia mbili biashara hiyo. Wakili mmoja mwenye makao yake mjini Los Angeles na ambaye hakuhusika kwenye kesi ya producer maarufu wa Hollywood Harvey Weinstein anasema kuwa hukumu ya miaka 23 iliyotolewa dhidi yake ni kali zaidi ikizingatiwa kwamba Harvey hakuwa na historia ya kuvunja sheria wakati wote ule. Richard Kaplan anasema alishtushwa kwani hukumu hiyo ilikuwa sawa na kifungo cha maisha. Kulingana na hatia alizotuhumiwa Havi, alikabiliwa na kifungo cha kati ya miaka mitano hadi 29 jela. Wakati wa kujitetea Havi ambaye alikuwa akikabiliwa na mashtaka ya dhulma ya kingono na ubakaji, alisema kuwa ingawa anajuta pia anawahurumia maelfu ya wanaume wanaopitia hali kama hiyo. Swala la michezo ya mwaka huu ya Olimpiki pia limeibua mjadala mkubwa wa iwapo ifanyike bila kuwepo na watazamaji watakaohudhuria. Mmoja wa wanariadha wanaojiandaa kwa michezo hiyo ni mwana gymnastiki Caitlin Rosecrans kutoka Afrika Kusini ambaye mwaka uliopita alivunja rekodi na kuibuka wa kwanza kabisa kupata medali ya dhahabu kwenye michuano ya kimataifa. Wakati huu Rosecrans analenga kuinua hali ya Afrika Kusini kwenye michezo hiyo kama alivyomuelezea Anita Powell mjini Johannesburg 
Kathleen Roosevelt alishinda medali ya kwanza ya dhahabu ya Afrika Kusini kwenye mashindano ya kombe la shirikisho la kimataifa la gymnastics iliyofanyika mwaka uliopita. Ifika hapo Julai mwanadada huyo atakuwa wa kwanza kutoka Afrika Kusini kuwakilisha taifa lake kwenye Olympic za mchezo huo. Hata hivyo Roosevelt anasema anafanya mazoezi kwa hadi sana na kila siku akilenga ushindi huo. They come hand in hand. You know, I've been through Mazoezi na ushindi vinapelekana. Nimejeruhiwa mara nyingi sana kiasi cha kutohesabu tena. Nimeshawahi kufanyiwa upasuaji wa goti, kando na maumivu wa mwili. Majereha yanasababisha maumivu ya kiakili pia, hasa kwenye michezo kama gymnastics. Mashindano ya gymnastics sio maarufu sana Afrika, yakilinganishwa na michezo kama ya soka, rugby au cricket. Mataifa chini ya jangwa la Sahara yaliyowahi kushiriki ni Namibia na Afrika Kusini bila mafanikio yoyote ya medali. Roosevelt kwa usaidizi wa kocha wake anapanga kubadili hilo. Mara nyingi unapata mwana gymnastiki mwenye kipaji lakini wengi hawataki kufanya mazoezi kwa muda unaohitajika. Uzuri wa Caitlin ni kwamba yuko tayari kufanya hilo. Ana ari ya kuwa mshindi. Mama yake Caitlin Veda Arus Jans aliacha kazi yake ya uguzi pamoja na nyumba kubwa waliokuwa kishi ili kumsaidia katika mchezo wa gymnastics. Anasema kuwa hajuti kufanya uamzi huo kwa kuwa anaamini kwa binti yake ni mwenye kipaji. I mean before she could sit, she was kabla hata kukaa wakati akiwa mdogo alikuwa tayari ameanza kutembea tembea alikuwa anatupa miguu pamoja na kushika shika vitu alipoanza kutembea alikuwa akienda kila mahali alikuwa akikimbia na kuruka bila kuogopa chochote rafiki mkubwa wa Kentlins na Darius ni bingwa wa kitaifa kwenye mchezo wa gymnastics Darius analenga kushika nafasi ya pili wakati wa mashindano ya ubingo wa gymnastics barani Afrika mwezi Machi. Caitlin amefungua milango mipya. Sisi sote tunafanya bidii kila wakati. Watu wanaendelea kututambua. Kila siku namwambia Caitlin kwamba ni lazima tuendelee. Ametoa motisha kwa watu wengi. Kwa hakika ana talanta kubwa na ni nguzo muhimu kwenye riadha hii kando na kushinda kwenye olimpiki Roosevelt analenga kuweka mchezo wa gymnastics wa Afrika Kusini kwenye ramani ya kimataifa pamoja na kuwa mwanamke wa kwanza kushiriki olimpiki akiwa na umri wa miaka 16 na ni mwanzo wenye matumaini Basi tasnia ya filamu inaonekana kuchukua mrengo mpya kabisa hasa nchini Cameroon ambako Bita ya Pong Bayala anaonekana kuiweka vizuri kamera kwenye studio yake mjini Yeounde akiwa amezungukwa na timu ya wanawake pekee. Kuanzia wataalamu wa mitambo, wanembeshaji na wasaidizi wake wote ni wanawake. Wataalamu hawa wako kwenye studio kichukua video ya Rapa Lor. Tofauti iliyoko ni kwamba wote wanaohusika ni wanawake. Tata Pong Bayala ndiye mmiliki wa kampuni ya Girl Boss Productions ambayo inaendeshwa na wanawake watupu. Bayala ameamua kujitosa kwenye tasnia hiyo inayoaminika kwa ya wanaume nchini Cameroon na kwingineko. Changamoto ya kwanza kubwa ni kutokana na kuwa mimi ni mwanamke. Wateja wengi hawaniamini mwanzoni na sio kwa sababu kazi yangu haridhishi. Wengi hata hawaamini kwamba naweza kufanya kazi hii kutokana na kuwa nilifunzwa na mwanamme. Mwanamme alinifunza alinishauri nijitenge naye ili watu waamini kama naweza. Kuna wale ambao hataki kuamini kama mwanamke anaweza. Bayala ni mtaalamu wa kuandika filamu, muziki, mwalimu wa densi, mtaalamu wa video pamoja na mambo mengine mengi katika nyanja ya burudani. Alianza kwa kuchukua video kwa kutumia kamera yake, lakini baadaye akagundua kwa anaweza kuwa mkurugenzi au director. Kampuni yake ya Girl Boss tayari imefanya takriban video hamsini za muziki. Mashabiki wengi wa video zake hudhani kwa ni mwanamme. From my experience so far it might seem you be very impressed to see the girls carrying heavy stuff the girls Kulingana na nilifujifunza kufikia sasa kuhusiana na timu yangu na kwamba 
wanawake wanaweza kunyanyua vitu vizito tena kwa haraka na kwa ustadi mkubwa nafikiri tunayo nafasi nzuri ya kufunza wanawake kwamba wanaweza kufanya zaidi ya kuonekana kwenye video pekee wanaweza wakafikia viwango vya kujadili na kwa chochote wanachotaka Tatizo la takataka kwa hakika lina kera sana hasa kwenye miji mikubwa kote ulimwenguni. Hata hivyo mambo yanaonekana kuchukua mrengo tofauti nchini Brazil ambako chupa zilizotumika plastiki, vifaa vya kielektroniki pamoja na taka nyingine zinatumika kutengeneza vifaa vya kisanii. Hebu tutazame baadhi ya bidhaa hizo kwenye onyesho la Brazil Recycled lililofanyika kwenye ukumbi wa Urban Arts mjini Rio de Janeiro hivi karibuni. Junior Cruz ni msanii alianza kwa kutengeneza bidhaa za kuunganisha mbao. Baadaye aligundua kuwa mabaki yataka kutoka utengenezaji wa bidhaa vikiwemo vipande vya mbao vinaharibu mazingira ya ulimwengu. Miaka tisa iliyopita walitembea na mke kwenye ufukwe wa bahari na kushuhudia takataka za kila aina. Hapo ndipo waliamua kutumia taka hizo kutengeneza ramani ya Brazil. Matokeo yake yalikuwa ramani yenye urefu wa mita ishirini na kuanzia hapo waliamua kutengeneza bidhaa nyingine kwa kutumia taka ili kuhamasisha umma kuhusu muhimu wa kulinda mazingira. Haya ndiyo maisha yangu. Nilianza kwa lengo la kutengeneza sanaa lakini baadaye nikagundua kwamba umekuwa mradi. Niligundua kuwa ulimwengu uko hatarini kuanzia maisha ya wanadamu, mimea pamoja na wanyama. Kupitia kazi hii naweza kuhamasisha kuhusu hatari iliyoko. Kwa huu pekee walitengeneza takriban ramani 30 za Brazil kwa kutumia takataka walizotoa kwenye bahari na mito. Miongoni mwa bidhaa nyingine kwenye maonyesho hayo ni vinyago vilivyotengenezwa kutokana na nguo zilizoharibika, vifungo vya plastiki. Rigba Boza ni msanii na pia ni designer wa mavazi na anasema kuwa anatumia sanaa kuonyesha wingi wa taka zinazotupwa pamoja na kuhamasisha kuhusu tabia za watu kwenye tasnia ya fasheni. Barbosa alionyesha mavazi yaliyotengenezwa kutokana na vitambaa vilivyotumika huku pia akitengeneza ukuta ulioboreshwa kwa plastiki pamoja na kuonyesha chupa tupu za maji ili kuhamasisha kuhusu wingi wa maji yanayotumika wakati wa kutengenezea mavazi ya jeans. Fabrikação de uma calça jeans precisa de 11 mil litros. Ili kutengeneza mavazi ya jeans lita 11000 za maji hutumika. Tunahitajika kutumia vitamba vya jeans zilizotumika badala ya kutengeneza jeans mpya. Unaweza kutengeneza mkoba, jaketi, sketi au kingine. Mchezo filamu maarufu Harry Potter ama kwa jina lingine Daniel Radcliffe sasa amejitokeza kwenye movie nyingine kwa jina Escape from Pretoria inayozungumzia ubaguzi wa rangi Afrika Kusini akiwa kama Tim Jenkins. Kwenye movie hiyo Jenkins anafungwa kwenye jela ya Pretoria mwaka wa 1978 akiwa mfungo wa kisiasa ambako anajaribu kutoroka. Nyota huyu kutoka Uingereza mwenye umri wa miaka 30 anasema haikuwa vigumu kwake kuongea kizungu chenye ulimi wa Afrika Kusini. We are prisoners of conscience. Well, we're prisoners of war. Taps. Some go a little, some a little more, but no one go out. Always a first time. We need to get out of here. Everybody comes in here like I'm going to break out of here by next week. If you're having a plan, I join you. We've got something. We make keys from wood. Don't go crazy. I love it. Searchlights covers every inch of the yard. Bores with guns. There's nothing they'd like more than to pump holes into you. There is something, and I will find it. I won't give up. Don't you ever sleep through my bed again! Basi hapo ndio tunatamatisha zuri ya jekundu au red carpet la VOA wiki hii. Mimi wako Harrison Kamau nikikutakia wakati mtulivu popote ulipo. Hadi wiki ijayo basi kwa heri ya kuonana. Ah, 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 ah.